Всем привет! С Вами Криуля Андрей Чарли и это первая часть моего курса по Rail Clone. Этот урок я начну с краткого обзора всех фич данного плагина. Поехали! И первой и самой главной фичей является универсальность. Использование в архитектуре. Создавайте практически любой архитектурный компонент, включая полы, потолки, фасадные системы, окна, жалюзи и многое другое. Рейлклон идеально подходит для линейных сооружений, таких как дороги, мосты, уличные фонари, ограждения, тротуары, железнодорожные линии и многое другое. Возможность использовать в индустриальном дизайне. Трубопроводы, воздуховоды, кондиционеры, шлагбаумы, тротуары и многое другое. С Рейлклон нет никаких ограничений на Ваше творчество. В отличие от других скриптов и плагинов, разработанных для одного типа моделей, в Рейлклон Вы можете создать практически любой параметрический объект. Следующая фича — легкость в использовании. Рейлклон использует простой для понимания графический редактор стилей для создания сложных структур. В отличие от других процедурных инструментов, абсолютно никаких знаний в программировании не требуется. Стили создаются путем соединения простых нот. Благодаря этому Вы можете создавать сложные процедурные объекты, готовые к визуализации за считанные минуты. Следующая фича — скорость. Благодаря системе инстансов Вы можете распределить и визуализировать миллиарды полигонов с минимальными расходами времени на рендере. Railclone полностью многопоточен и оптимизирован для быстрого рендера. Используя режим отображения облака точек и собственные геометрические шейдеры, Вы можете создавать и визуализировать огромные параметрические объекты, состоящие из тысячи деталей с высокой детализацией. Например, в данной сцене только 700 миллионов полигонов использовалось для сидений, а так выглядит вся сцена. Я думаю, не нужно оглашать общее количество полигонов. Тут все и так понятно. А вот наглядный пример использования облака точек во viewport. Это очень оптимизирует работу со сложными сценами. Следующая фича — адаптивность. Рейдклон преобразовывает, разбивает и деформирует геометрию для создания бесшовного объекта. Просто задайте правила построения и все необходимые деформации применяются автоматически, даже на искривленных путях. Это же правило работает и со сложной геометрией. Просто задайте правила построения и все необходимые деформации будут применяться автоматически, даже с использованием сложных кривых. Продвинутый алгоритм в создании объектов — это еще одна из основных фич плагина. Railclone использует ее для деформирования геометрии, следования наклонным траекториям и поверхностям. Наклонные и неровные стены, лестницы, поручни, балюстрады, а также ступенчатые заборы больше не являются трудоемкой задачей для создания в 3ds Max. Также есть возможность проецировать детали на поверхность. Railclone всегда полностью интерактивен для быстрого моделирования. Railclone экономит Ваше время. Ведь Pro-версия поставляется с более чем 350 предопределенными стилями, включая заборы, перила, барьеры, трафик, стены и многое другое. Браузер библиотеки полностью настраиваемый. Вы можете добавлять новые категории, а также модели одним щелчком мыши и мгновенно делиться ими со своими коллегами. А теперь поговорим о разнице между Lite и Pro-версией. Первое ограничение в Light версии — это всего лишь возможность создания одного генератора. В Pro версии это количество безлимитно. В основе Railclone лежат два генератора на основе массива. Они используют правила для объединения, преобразования, деформирования, среза, скоса, UV-карты и распределения мешей. Так вот, для создания сложных параметрических моделей одного генератора в Light версии недостаточно. Следующее ограничение касается использования сплайнов и возможность деформации меша по оси Z тремя адаптивными методами высот. То есть имея Light версию Вы опять в пролете. Еще одна мотивация купить Pro, если хотите создавать очень сложные модели. Далее идет ограничение на создание объектов, так называемых сегментов. 
В Light версии вы можете создать только три сегмента. Но сложные модели требуют гораздо большее количество. Затем идет ограничение на конвертацию в Editable Mesh. Упрощенная библиотека, нет настроек ее же и конечно же полезный Railcon Tools. Все эти фичи я подробно разберу в следующих уроках. На этом все. С вами был Кривуля Андрей Чарли. Если вы нажмете палец вверх, мне будет очень приятно, ведь я стараюсь для вас. Подписывайтесь на канал с помощью кнопки Subscribe, чтобы не пропустить новые выпуски. Делитесь с друзьями через кнопку Поделиться. Не жадничайте, ведь они тоже хотят получить эти знания. Также если вы нажмете на иконку с буквой В, то вы попадете в мою главную группу ВКонтакте. Пишите ваши пожелания, комментарии и вопросы. Если же вы хотите посмотреть предыдущий урок, в котором я рассматриваю Redshift Render, то смело кликайте на превью. Если же вы хотите посмотреть мои магазины с моделями или мое портфолио, то кликайте на иконки 3DD, CG Trader и Airstation. Кстати, за расписанием уроков можно следить в моем блоге. Туда я загружаю примерный список тем для будущих уроков. На этом все. До встречи в следующем уроке. Всем мир!